os dois entram em uma briga intensa, com direito a chute e socos. Inácio se engalfinha dentro de um andaime velho, enquanto luta com careca. Marçal e seus homens entram no cativeiro buscando Inácio. Do lado de fora, eles correm até o mocinho, que está fazendo ligação direta num carro. Marçal anuncia o fim da linha para o rajão, mas Inácio é mais rápido, dando a partida no carro e fugindo. Os bandidos atiram no veículo. Sida entrega a bolsa para Isadora e pede desculpas. Isadora também se desculpa por ter gritado com a amiga. A Patricinha recomenda que Sida vá para o barzinho com Conrado. Sida lembra que é o dia da prova, portanto, não vai rolar. Isadora sugere que ela compareça aos dois e que vai ajudá-la a se trocar. Sida agradece a amiga. Hernani convida Conrado para trabalhar no escritório. O playboy mente que já tem outras ofertas, mas promete pensar na proposta do sogro. Humberto escuta tudo com ódio. Lígia grita por telefone com o um funcionário do banco em que Penha está endividada. Tiziane sugere que a patroa não empreste dinheiro para a funcionária recém-contratada, mas Lígia não vê outra saída para ajudá-la. Humberto chega e pede para conversar a sós com a doutora. Tiziane se retira. Humberto sugere que os dois unam forças contra Conrado Werneck, porque ele pode ser chamado para ser sócio do escritório antes dos dois. Lígia fica pensativa. Gentil comunica em seu programa que a participação de Chayenne no show de Joelma não está confirmada, deixando o socorro nervosa. Maslova parabeniza Conrado por ter mentido que tinha outras propostas para Sarmento. O playboy reclama que Sida vai largá-lo mais uma vez por causa dos estudos. Isadora observa as fotos da festa na noite anterior, principalmente a de Conrado. Ela liga para Helena e pede a ajuda dela para convidar a galera para uma festa que vai organizar. Sida começa a fazer a sua prova. Rosário interrompe o ritual de Fabian e ele reclama, mas logo pula de alegria por ela estar trazendo o empadão. Fabian pergunta se a Rosário já viu um show da coxia. Ela conta que o primeiro seria o do primeiro capítulo, mas ela estragou tudo. Fabian então grita por Simone e exige que Rosário assista ao show do lugar privilegiado. Rosário comenta que está sem telefone e Fabian empresta o dele. Ela sai para fazer uma ligação. Dinha tenta acalmar o Sidney, que está preocupadíssimo com o Inácio. Ele põe a ligação no alto-falante. Rosário conta que conseguiu mostrar o CD para Fabian. Dinha escuta tudo, atenta. Ela pergunta sobre Inácio e Sidney mente que ele saiu. Rosário pede para o pai não perder o show, porque ele vai ter uma surpresa. Fabian surge arrumado para o show e pergunta se está bonito para Rosário e confirma nas nuvens. Tom Bastos anuncia a chegada de Joelma e Chimbinha, que vai cumprimentar o casal. Chimbinha pergunta sobre Chayenne e Fabian conta que a bruxa teve um imprevisto, mas que tem uma carta na manga. Fabian apresenta Rosário para Joelma e Chimbinha, que cumprimenta os dois, emocionadíssima. Simone se retira com os convidados. Tom puxa Fabian para contar que está nervoso com essa tal surpresa, mas o cantor está confiando no seu taco. Rosário faz a bicha muda. Sidney comunica a todos que não dá mais para esperar a volta de Inácio para o evento de agora. Milagrosamente, ele surge e tranquiliza Sidney. Inácio inventa que sofreu um acidente de moto e perdeu o telefone. Sidney apressa todos para as bodas de ouro. Inácio vai se trocar. Dani Suzuki e Gentil Soares abrem o show anunciando Fabian. Joelma abençoa o cantor antes dele entrar. Fabian entra cantando e arrasando. Rosário mal acredita no que está vivenciando. Tom comenta com Simone que vale a pena o estresse. Joelma, Chimbinha e Rosário admiram Fabiano no palco. Lígia conta que conseguiu um desconto de 15% da dívida de Penha, que agradece muito a patroa. Lígia conta que vai emprestar esse dinheiro e que Penha vai assinar algumas promissórias como garantia. Elano acha justo e analisa o planejamento dela, vendo até que ela não está nem cobrando juros. Penha aceita de prontidão. Lígia também oferece um bom aumento para Penha, se ela aceitar dormir um serviço três vezes na semana. A empreguete fica temerosa e não sabe o que responder. Brunessa desfila pela rua até o carro do seu velho da lancha parar perto dela. Ela avisa na janela que quer ir para o restaurante mais caro da cidade e logo entra no veículo. Sônia questiona a ausência de Hernani, deixando um recado na caixa postal dele. Ariela conta que Humberto também lhe deixou na mão essa noite para ir cuidar da mãe. Valda aproveita o papo para pedir uns dias de folga, para cuidar da irmã, doente no interior. Mas Sônia corta logo o barato da coitada. Ariela conta que Isadora foi buscar Sida no colégio e não entende como elas brigaram horrores mais cedo para agora estarem se amando. Sônia se conforta de saber que a Patricinha voltou a si. 
Isadora espera Cida na porta do colégio, que aparece deslumbrante. Isadora elogia horrores à amiga, e ambas partem para fazer uma surpresa para Conrado. Enquanto isso, Conrado chega na balada. Um fulano comenta que ele sempre está surpreendendo, e o playboy não entende o comentário. De repente, chega uma mensagem no celular de Conrado, avisando que ele está pegando uma empregadinha. Em seguida, chega outra mensagem fatal, a foto de Cida de uniforme varrendo a calçada. Cida chega bem no momento junto a Isadora. Brunessa elogia a noite com o velho da lancha, mas avisa que não quer mais papo com ele, porque um boy pediu exclusividade. Rodinei aparece e pergunta quem é o do carro, mas ela desconversa. Rodinei conta que ouviu sobre o papo de exclusividade e que até perdoa Periguete, mas ela manda ele se enxergar. Ele então a convida para um motelzinho. Inácio anuncia que vai mudar o roteiro do show, porque a Chayenne não vai poder aparecer, já que a Megera passou lustra móveis no rosto achando que era hidratante e ficou parecendo uma peroba. Chayenne fica passada com a lorota de Fabiã, que está praticamente chamando-a de cara de pau em público. Fabiã anuncia a entrada de uma cantora estreante e logo a chama para cantar a música deles na mesma hora. Rosário sorri de orelha a orelha com o convite. Fabiã caminha até Rosário para gravar o dueto, mas puxa Dani Suzuki, sua real convidada. A cara de Rosário se quebra em 20 mil pedacinhos. Dani entra no palco fazendo doce para cantar, enquanto Rosário sai de isolada de lá. Os dois começam a performar. Chayenne morre de ódio com Fabiã se esfregando na atriz e desliga a TV. Laércio tenta acalmá-la, sem sucesso. Chayenne manda o capacho acordar seu pessoal, porque ela vai entrar nesse show. Conrado acredita que a foto de Cida com o um uniforme de doméstica seja montagem, mas ela desmente e conta toda a verdade. Conrado não consegue acreditar que caiu no conto de uma empregada. Isadora intervém e justifica que Cida estava com vergonha de contar. Mas Cida corrige que não era vergonha e sim medo da reação do amado. A empreguete pede perdão, mas Conrado se solta dela. O amigo de Conrado pergunta se Cida pode fazer uma faxina na casa dele, para completar a humilhação. Cida pede para ter uma conversa em outro canto, mas Conrado termina tudo. Ele vai embora, enquanto Cida fica desesperada, procurando consolo nos braços de Isadora. Joelma chega no camarim querendo saber o que aconteceu com Rosário. A cantora insinua que Rosário está apaixonada por Fabiã, mas ela nega e explica que é só fã. Na verdade, uma fã que esperava cantar com um ídolo nessa noite. Joelma se interessa pela história, e Rosário conta que batalha muito pelo seu sonho de ser cantora. A vocalista do Calypso a aconselha a não desistir. Tom chama Joelma para ir se maquiar. Antes de sair, ele sugere que Rosário aproveite para pedir uns autógrafos para mostrar para os amigos. Mas é óbvio que ela não quer bem isso. Cida lamenta a cafajestagem que fizeram de mandar a foto dela no trabalho para Conrado e afirma que sabe quem fez isso. Isadora treme na base, mas Cida põe a culpa em Brunessa, tranquilizando a Patricinha. A empreguete lamenta o fim do namoro e Isadora a leva para casa. Isadora chega em casa já contando para Sônia que o namoro de Cida e Conrado acabou porque ele descobriu tudo. Isadora revela que deixou a Cida num ponto de um ônibus. E Sônia chama a atenção da filha porque era para elas estarem juntas arrumando um jeito de apagar esse incêndio. Fabián se despede da plateia. Gentil e Dani Suzuki se preparam para anunciar a banda Calypso. Alana chama Penha para não perder o show de Joelma. Penha chega com a pipoca para prestigiar tudo em seu sofá e bate o cabelo que nem Joelma. Laércio avisa a Simone que a Chayenne está querendo entrar no show. E ela não liga, mas ele relembra que a bruxa sabe muito os podres de Fabiã, então é melhor colaborar. Joelma chama Fabiã de volta ao palco para cantar, mas do mínimo nada chega a Chayenne cumprimentando o público. Ninguém do palco entende nada. A Megera se joga em chimbinha dizendo que foi ele que a lançou. E Laércio fica com ódio na coxia. Tom reclama, mas Simone avisa que depois eles conversam. Gentil elogia a presença de palco de Chayenne. O trio começa a cantar e encantar. Fabian vai cantar perto de Joelma e Chayenne vai para perto de Chimbinha. Penha critica a bruxa e Alana elogia. Chayenne fica se esfregando em Chimbinha e Joelma manda a perua se desinfetar de lá durante a performance. Penha fica abismada com a loucura da espatrua. O quarteto encerra a canção. Chayenne vai abraçar Joelma e a chama de irmã. Depois a Megera pede um cheiro para Fabiã, que dá o seu golpe de mestre arrancando o véu que cobria o rosto deformado dela. Chayenne é rápida no gatilho e tasca um beijão no namorado para se esconder. 
Fabian tenta tirar sarro do rosto craquelado de Cheyenne, mas se depara com a pele dela ótima. A bruxa comemora sua recuperação e põe a culpa no amor, tacando outro beijão em seu muso. Laércio sabe que foi a máscara que Rosário aplicou nela. Penha desliga a TV depois desse surto. Alana abre a porta para Cida, que corre para abraçar a amiga desconsolada. Cida conta como foi humilhada pelos amigos de Conrado, e Penha tenta ver pelo lado do playboy. Cida se preocupa muito com tudo e é convidada a dormir por lá mesmo. Penha tenta levantar o ânimo da amiga. Sandro chama Russo e conversa com o parceiro. Russo dá um joelho para o amigo sem teto. Sônia conta para Sarmento o que aconteceu e ele fica perdido. Ela tenta ter esperanças de que Conrado realmente se apaixone pela gata borralheira. Enquanto isso, Conrado fica bêbado e pega metade na balada com muita dor de cotovelo. Cida lamenta por não ter contado a verdade e Penha faz a amiga ver que ela quis ser uma coisa que não é, mas que apesar disso, ela vale mais do que muita patricinha por aí. Penha não entende por que Cida mentiu. Clayton mostra a foto que conseguiu de Cida no dia do Chopeoquê e Elano pensa na amiga da irmã. Clayton deseja as três amigas e Elano chama a atenção do feioso. Clayton lamenta seu equipamento ter morrido graças a socorro. Enquanto isso, a maluca se deleita com o doce de leite de Clayton. Naldo repreende a abusada, que continua se lambuzando com o doce. Cida questiona Penha sobre dormir um serviço e ela lamenta, mas não pode deixar a Lígia na mão. Cida conta de seus sonhos com Conrado, que estavam prestes a serem realizados, mas tudo foi por água abaixo. <música>